ഒന്നേ കണ്ടുള്ളൂ കുന്നത്തെ കൊന്ന പൂത്ത പോലെ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാ എന്തൊരു ചന്തവാ അയ്യോ പൊന്നിന്റെ നിറം തലമുടിക്ക് വരെ സ്വർണത്തിന്റെ നിറം ഏഴഴകെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കണ്ടു ഇന്ന് കണ്ടു മതി മതി എനിക്ക് കഞ്ഞി മതി പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നേരിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടോന്ന് കൺകുളിരെ ഇനി ദിവസം കാണാം തൊട്ടടുത്ത വീടല്ലേ എനിക്കും കഞ്ഞി വേണ്ട വയറു നിറഞ്ഞു ഈ മനീഷ കൊഴിയാളേക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ടോ കൊഴിയാളെ മത്തിയൊന്നും അല്ലട ചക്ക മനീഷി കൊയിരാളി ഡബിൾ കബാഡിയ പൂജാവട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ഹിന്ദി അറിയണം ഹിന്ദി ഓ എനിക്ക് മഞ്ജു വയറ് മതി ഇവിടെ വലിയൊരു സംസാരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു മഞ്ജു വാരി ഈ യമുന റാണി എല്ലാരും കടത്തി വെട്ടും നേരാ ഇന്നാളെ ഞാൻ ഒരു പടം കണ്ടു എന്തിനാ അനന്തവല്ലി സിനിമ കാണുന്നത് എന്തായാലും യമുന റാണി തൊട്ട അയൽവക്കത്തല്ലേ ഒരു ഔചിത്യം വേണ്ടേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഒരു സഹായത്തിന് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചാൽ അതൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടേ അതൊന്നും വേണ്ടി വരൂല അതിനെ അനിയും കുട്ടി ഉണ്ട് അവനാ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അവനിപ്പ നിലത്തൊന്നും അല്ല എന്നാ നിലത്തിറക്കണം അവൻ എന്താ കാര്യം വിഷമിക്കണ്ടേട്ടാ തൊട്ടടുത്ത് യോഗ്യന്മാരായ കുടുംബക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടതൊന്നും അവരോട് സ്ഥിരതാമസാക്കാൻ പോകണമെന്ന് യമുന റാലിയുടെ കാര്യം സിനിമാക്കാർ നോക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ നീ പറയരുത് ചില മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ട അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുമ്പോ നമുക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ലേശം ചമ്മന്തി വരിക എന്നാ ഈ കഞ്ഞൂടി അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കായിരുന്നു കുറെ നേരായാലോടെ യമുന യമുന എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് യമുന നദി അതങ്ങ് ഉത്തർപ്രദേശത്തിലാ ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ദൂരത്തിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തെളിനീരുള്ള ഭാരതപ്പുഴയും പമ്പയും പെരിയാറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ യമുനയെ തന്നെ കുളിക്കണമെന്ന് എന്താത്ര നിർബന്ധം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കോ തണുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ അത് കുടിക്കാൻ നീണ്ട കൊഴലുണ്ടോ അടുപ്പിലൂതനെ തമാശകളാ ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നോളാ യമുന അതിനിവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോന്ന് ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കേക്കട്ടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ പൂപ്പരുത്തി മതി രണ്ടായിരത്തി പൂപ്പരുത്തി അവിടെ ഈട്ടിയാ ഈട്ടി തന്നെ വേണം ഇരുപത്തയ്യായിരം സോപ്പ സെറ്റ് ചൂരല് മതി റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന് ഇരിക്കാനില്ല യമുനയ്ക്കാ കുഷൻ തന്നെ വേണം കുതിച്ചു പോകണം അതിന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയ തമാശകളാ കൂട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ബ്രിഡ്ജ് പാലോ അതും വേണോ അവർക്ക് നടന്നു വന്നാ പോരെ അതല്ലെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ഫ്രിഡ്ജ് ഒമ്പതിനായിരം പോരെ കളർ തന്നെ വേണം പത്തിരുപത് അടി നീളോ വേണം പത്തിരുപത് അടി നീളോ ഇഞ്ചായിരിക്കും ഫോൺ അത് ഒരെണ്ണം മതി മൊബൈൽ ആ മൊബൈല് ഒയറില്ലാത്തോണ്ട് ഇനി വില കുറവായിരിക്കും ആ ഇനി അയ്യോ ഇനി മടക്കല്ലേ ഒടിഞ്ഞു ആ താൽക്കാലം ഇത്രയൊക്കെ മതി മതി ഇനി ഇതിന് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വകുപ്പും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നെ മൊത്തം പണം കൈ വെച്ചോണ്ടാണോ എല്ലാരും ഇതൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാങ്ങണം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ മാസം തോറും ഈസി ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങണം പലിശ കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ മുനുഷ്യ പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ മകനെ കടം കിട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ നോക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളരുത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജ് ഷൂസാ എന്തു പറയണ എന്തു പറയണെന്ന് വാടക വിട എന്നിട്ട് പോലും അത് കണ്ടാലേ ഇത് വെറും കാലിത്തൊഴുത്ത വീട് മുഴുവൻ പൊട്ടിയും പൊളിഞ്ഞും അഴുക്കും പിടിച്ചു കിടക്ക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നെമുനെ അറിഞ്ഞ മോശമല്ലേ ആനന്ദം രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായപ്പോൾ നിനക്കൽപ്പം സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഞാൻ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതോ ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ബന്ധമുണ്ട് വേറെ വീടൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ വീടൊന്നും വെക്കണ്ട ഉള്ള വീടൊന്നും മോടി പിടിപ്പിച്ചൂടെ ഇതിനൊക്കെ അച്ഛൻ അനുവദിക്കണ്ടേ ആനന്ദം അനുവാദം ചോദിച്ച അമ്മാവൻ ഒരു പദ്യം ചൊല്ലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാലും പദ്യം ചൊല്ലും പാവം അമ്മാവനും പാവം മോനും 
വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നൂടെ ചന്ദ്രു ചന്ദ്രു നിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചോ എന്തൊരു ദീർഘ വീക്ഷണം അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അച്ഛനറിയാതെ അല്ല മനസ്സിൽ ആശയുണ്ട് ആശയോ ഒരാഗ്രഹം അച്ഛനും ചേട്ടന്മാർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല ആശയൊക്കെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മതി അതൊരു നീണ്ട ഗ്യാപ്പല്ലേ അച്ഛ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വഴിതിട്ടി പോയാലോ ഈ കണക്കിന് എല്ലാം തെറ്റും എടാ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാന്നാ ചോദിച്ചേ അതാണോ അതൊക്കെ ചേട്ടന്മാരുടെ തീരുമാനങ്ങളാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട ഏട്ടത്തിമാരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും ഉണ്ടേ നന്ദകുമാരാ നന്ദേട്ടാ ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ട് ഈ വീട് പുതുക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ വിശേഷം ഞാനും അതാ ആലോചിക്കണേ എന്താ വിശേഷം കൗസു എനിക്കറിയാം വെറുതെ പൊട്ടങ്കളി വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ ഗോപകുമാര എന്താ ഏട്ടാ അതെ നീ ഈ വീട് പുത്തനാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ എന്തിനാ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നല്ലെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് ഇനി വേറെ പലതും തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂത്തൊരു സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്ക് എന്താടാ കാര്യം അച്ഛന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അച്ഛാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുണ്ടും കുഴി നിറഞ്ഞ റോഡുകൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നന്നാക്കുന്ന എപ്പോഴാ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റോ വരുമ്പോഴാണല്ലോ അതുപോലെ ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഏത് വിശിഷ്ടാതിഥിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അതെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ചേ മോശമായി പോയി അച്ഛാ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ യമുന റാണി വരുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ യമുന റാണി വേറെ എത്രയോ വീടുകളുണ്ട് യമനയ്ക്ക് പോവാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ മുൻഷി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ ഒരു വെയിറ്റ് യമുന റാണി അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് യമുന വരില്ല എന്നുണ്ടോ അല്ല അച്ഛാ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അവരുടെ പദവിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉയരാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ടോടാ നമുക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട് അച്ഛന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതേടാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായിക്കോളും പക്ഷെ ഒന്നിനിക്കിപ്പോ പറയാനുണ്ട് ഇത് അഭിമാനമല്ല ദുരഭിമാനമാണ് ദുരഭിമാനം ആദ്യം ഒരു വിരുന്നുകാരനെ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും ക്രമേണ അത് നമ്മെ നയിക്കാനും ഭരിക്കാനും തുടങ്ങും ഒടുവിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും ആ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തന്നെ നടക്കട്ടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം അച്ഛനിപ്പോ പഴഞ്ചൊല്ലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ മറന്നുപോയതാവും എന്നാ ഞാൻ പറയാം തെളിക്കുന്ന വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി തെളിക്കോ ഒരു മുടിയും വെളുത്തിട്ടില്ല ചേട്ടത്തിയുടെ ഒരു കരവരുതേ നീയും ഒട്ടും മോശമല്ല നീയ ഇന്ദുമതി നിന്നെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാക്കാൻ പെടാ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ മുഖം ശരിയല്ലാത്ത അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അടുത്ത പടത്തിൽ എന്നെ ഹീറോ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് നല്ലൊരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടൂടെ തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കാൻ മുൻഷി പരമേശ്വര പിള്ളയെ കിട്ടില്ല മോനെ യമുന ഇറങ്ങിയോ നോക്കട്ടെ യമുന ഇറങ്ങി 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 ഹലോ ബിസ് യമുന ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു അവർ ഹോം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കണ്ടില്ലേ സോഫ ടി വി ഫോണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് അകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഐ ആം നന്ദകുമാർ ഐ ആം കൃഷ്ണകുമാർ ഐ ആം ഗോപകുമാർ ചന്ദ്രു ഞാൻ വീരവിക്രമ പിള്ള ഇവരുടെ ഒക്കെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ കലാകൃതേ യമുനയുടെ മാമി സന്താന വണ്ടിയുടെ ഒരുപാട് പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാമി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ യെസ് ഓഹോ സന്താന വണ്ടി ഒന്ന് കാണമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ യമുനയുടെ ഫാന പെണ്ണെ എൻ കണ്ണെ ആറ് പ്രാവശ്യം കണ്ടു യമുന മലമുകളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ വില്ലൻ കടന്നു പിടിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് യമുനയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കടപ്പടാ പറയട്ടെ മാഡം പ്ലീസ് 
ചേച്ചി നെക്ലസ് മൊബൈലും യമുന ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് വരണം എന്നല്ലേ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ ആളെ അവഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു തരൂലേ അതിന് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചു ചേച്ചി വേഗം തരൂല മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഹൈക്കോടതി ക്ലാർക്ക് ആണ് പക്ഷേ മനസ്സ് മുഴുവൻ സിനിമയാണ് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിരുന്നു മിസ് യമുന എനിക്കൊരു ചാൻസ് വാങ്ങി തരികയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രൂവ് ഇവിടെയുള്ള ഏത് നടന്മാരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം സോറി ഇങ്ങ് ഞാൻ ഇങ്ക് വന്നതേ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർക്കാഹ് എല്ലാരും ആ സോഷ്യൽ അറിയാം എന്നാലും ഒരു ചാൻസ് തരാൻ നോക്കൂ ഒരു സീൻ മതി ഞാൻ ശിവാജി നിഷ്ണ പോലെ അഭിനയിക്കും വന്നത് വരാതത് തന്നത് തരാതത് കേട്ടത് കിടക്കാതത് ആ സോറി സോറി ഞാൻ ഡയറക്ടർ സാർ കിട്ട് சொல்றேன் உங்க மிஸ்ஸ் எங்க நெக்லஸ் மாரண்டே என்ன ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ബിസി അല്ലേ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഹൈക്കോടതി ലീഡിംഗ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഞങ്ങൾ <laughs> സിനിമ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ സീക്രമാ വന്നിരിക്കേ എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല കൊഞ്ചം പഠിച്ചു സൊല്ലീങ്കിലാ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കട്ട അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണെന്ന് യമിനെ അറിയിച്ചിട്ടെന്നെ കാര്യം ആഹാ നിങ്ങ ഹിന്ദി വാദ്യാരാ വൈദ്യരല്ല ഹിന്ദി മാഷ നിങ്ങൾ എല്ലാരുമേ രൊമ്പ തമാശ പേസറിങ്ങളേ എനിക്ക് ഹിന്ദിൽ ഒരു ചാൻസ് കടിച്ചിരിക്ക് കൊഞ്ചം ഹിന്ദി പഠിക്കണമെന്ന് ആശ അച്ഛ ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാലോ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്റെ വൈഫ് അറിയരുത് അതന്നെ കൗസല്യ ഹിന്ദി ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ചെന്ന് പ്രേമ മൂത്ത് കെട്ടിയത് ഓ ലവ് മാരേജ് ആ പ്രേം ഷാദി അതി പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ അവള് സമ്മതിക്കില്ല ഭയങ്കര സംശയ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ പോലുള്ള സുന്ദരി പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുഖസ്തുതി പറയല്ല എന്റെ സംസാരം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൗസല്യ വീണത് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിപ്പോയി അന്ത സംസാരം ഇല്ല സംസാരം മനേവി ഉങ്ങ വൈഫ് ഓ സംസാരം ഒരു മിനിസാരം ആ പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവളറിയാതെ ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുത്തു തരാം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഹിന്ദി പച്ചവെള്ളം പോലെ ആക്കി തരാം ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നാ വേണ്ട ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാം അപ്പൊ ട്യൂഷൻ എന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണ്ടേ ഓക്കെ പക്ഷെ അവൾ അറിയരുത് രണ്ടു കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ അത് മതി എന്ന് വെച്ചു ഇല്ലേ ചെറിയ കുടുംബം സന്തോഷ കുടുംബം കല്യാണ അഞ്ചു കുഴന്തെങ്കിലും അത് വേണമെന്ന് ആശ അഞ്ചു കുട്ടികളോ മക്കളെ യമുനയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കാണണോന്ന് വേഗം ചെല്ലും ഇത് ഉങ്ക കുഴന്തെങ്കിൽ തന്നെ അല്ല അനാഥ കുട്ടികളാ ഈ വീട്ടിലെ വളരുന്നേ ഞങ്ങളെ അച്ഛാമ്മാന്നേ വിളിക്കൂ പാവം ഇന്ത മൂന്ന് പേരും ഓർഫൻസാ 
അതെ അത് അഞ്ചു ചേച്ചി ഡോർഫൻസ് ഈ രണ്ടുപേരുമാ ഞങ്ങൾ ഡോർഫൻസ് എന്താ ഓർഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെന്നല്ലേ കഴുതെ ഓർഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അനാഥരം നടത്തും അറിയാൻ വല്ല പറയാൻ പോരുത് ശരി വരൂ സ്കൂൾ ഡ്രസ് ഓടിക്കാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മാഡം ചർമ്മ മർമ്മാണ് ഈ ഹെർബൽ സോപ്പ് ഒട്ടും ചെലവാകുന്നില്ല ഇത് തേച്ചു കുളിക്കുന്നവരുടെ ചർമ്മം ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നു എന്നാണ് പരാതി ഇല്ല ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുന്നില്ല എന്റെ ചർമ്മത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ രഹസ്യം ചർമ്മ മർമ്മാണ് ഈ ഹെർബൽ സോപ്പ് ആണെന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്താൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് രക്ഷപ്പെടും മോഡലായി മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്രിഡ്ജിന് എടുത്തേ ഉള്ളൂ പൈനാപ്പിളാ തണുപ്പുണ്ട് ും ഒരുപോലാണെന്ന് ഒറ്റരുമൈ ഒന്ന് പോലടിടി കാണുന്നവർക്കല്ലേ എന്റെ മുടിയെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിപ്രായം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊരു ഭാരമായിട്ടാ തോന്നണേ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വരെ മുടിയുണ്ട് ഓ ഹെറിഡിട്രി ഏയ് നല്ല കാച്ചെണ്ണ തേക്കണത് അയ്യോ എന്റെ തലമുടി ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായതുകൊണ്ട് പറയല്ല മൂന്ന് പേരും കുക്കിംഗിൽ എക്സ്പെർട്ടാ കൗസുവേടത്തേക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലാണെങ്കിൽ ആനന്ദത്തേക്ക് മട്ടൻ കുറുമയിലാ കൈപ്പുണ്ണി എരിക്കാനും പൊരിക്കാനും ഇന്ദു പതി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൗസുവിന്റെ മുരിയക്കാവിയൽ വളരെ പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദിയിൽ അതിന് മുരിങ്ങ ക്യാ അവിയലേ ഹേ എന്ന് പറയും ചിക്കൻ അല്പം മുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോ നോ ഐ എം പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ എനക്കൊഞ്ചു റൈസ് തൈര് സാലഡ് ഇതെല്ലാം പോതു അയ്യോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആര് കഴിക്കും സോറിങ് സസ്യബുക്ക് ആണല്ലേ ഇതൊക്കെ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എമുനാണ് എങ്ങനെയായി സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നത് ആയിട്ടുണ്ട് മാഡം അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിലും പ്രേമവും വിവാഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ മിസ് യമിനയുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലേ അക്കാര്യത്തിൽ എന്നെയും കൗസൂര്യം കണ്ടു പഠിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം അവളെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചു ലവ് എന്താണെന്ന് അവൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രേമം ദിവ്യമാണ് അനശ്വരമാണ് അത് വാക്കിലും മധുരത്തിലും ഒക്കെ അനുള്ളതല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി 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 ഇറങ്ങില്ല അടുത്തോളം പോസ് ചെയ്തേ 
ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 